హాయ్ హలో నమస్తే దిస్ ఈజ్ హోస్ట్ మనోహర్ రాయల్ వెల్కమ్ టు మన స్టార్స్ ఈరోజు మనతో రీసెంట్గా దేవరా మూవీలో ఒక మంచి పాత్రలో నటించిన యాక్టర్స్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ లతా విశ్వనాథ్ రెడ్డి మనతో ఉన్నారు తనతో తన మూవీ విశేషాలు అప్కమింగ్ సినిమాలు తెలుసుకుందాం తను దాదాపుగా ఒక యాభై సినిమాల పైన చేసింది చేసిన ప్రతి సినిమాలో కొన్ని సినిమాల్లో కనపడతారు కొన్ని సినిమాల్లో కనపడరు మామూలుగా ఆర్టిస్ట్ అంటే డబ్బింగ్ దాకా వెళ్ళినా కూడా ఎడిటింగ్లో పోయిన సీన్స్ కానీ వాళ్ళు యాక్ట్ చేసిన సన్నివేశాలు కానీ ఎన్నో ట్రిమ్ అవుతూ ఉంటాయి లేదంటే ఎడిటింగ్లో పోతూ ఉంటాయి బట్ అలాంటిది దేవరా సినిమా తనని వరించిందని చెప్పుకోవచ్చు తన క్యారెక్టర్ చిన్నదైనా ఎక్కువ ఆప్లాజెస్ బయట వచ్చాయి తన ఫ్రెండ్స్ నుంచి కానీ ఇండస్ట్రీ నుంచి కానీ బట్ తన ఆ సక్సెస్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తుంది అంటే తన మాటలు అడిగి తెలుసుకుందాం హై అండ్ ఎలా ఉన్నారు హై సార్ బాగున్నా మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను ఎలా అనిపిస్తుంది దేవరా అంటే ఆ రోలు చేసిన చిన్న పాత్ర అయినా రికగ్నైజ్ అయ్యారు ఆ క్యారెక్టర్కి ఎలా ఉంది అంటే బయట నుంచి ఫ్రెండ్స్ నుంచి కాల్స్ కానీ అవును చాలా మంది కాల్స్ చేస్తారు మెసేజ్ చేస్తారు ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీన్ మర్స్ చాలా బాగుంది హీరోయిన్ కంటే మీరే బాగున్నారు ఇవన్నీ చూస్తూ లైక్ ట్రోల్స్ గానీ బాగుంటది కానీ ఫ్యాక్ట్ తెలుసు జనాలకి హీరోయిన్ హీరోయిన్ ట్రోల్స్ అంటున్నా లైక్ మీ మర్స్ గానీ అంటే మీ ఫోటో హీరోయిన్ ఫోటో పక్క పక్కన పెట్టి అరే తిన్ని కంటే తిన్ని బాగా చూపించారు అవును బానే అనిపిస్తుంది కానీ మీ దాకా వచ్చాయి ఇలాంటి ట్రోల్స్ గానీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేస్తూ ఉన్నారు నేను కూడా కొన్ని స్క్రోల్ చేసినప్పుడు కనిపించేది బాగుంది అంటే ఎక్కడ నుంచి వచ్చారు లా దగ్గర ఎక్కడ ఎక్కడ పుట్టి పెరిగింది ఎక్కడ ఇక్కడ దాకా ఇండస్ట్రీ దాకా రావడం మీ జర్నీ గురించి ఒకసారి చెప్పండి మాది యాక్చువల్లీ కర్ణాటక ఆంధ్ర బార్డర్లో ఉంటాం చిత్తూరు కుప్పం బార్డర్లో ఉంటాం సో మాది ప్రాపర్ అయితే కేజీఎఫ్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావాలంటే కూడా చాలా కష్టమే ఎందుకంటే ఇంట్లో పంపిరు ఒప్పుకోరు ఇండస్ట్రీ అంటే జాబ్ అంటే ఈజీగా ఒప్పేసుకుంటారు ఇండస్ట్రీ అంటే అంత త్వరగా ఒప్పుకోరు చాలా ఫైట్ చేసి మరి రావాల్సి వస్తుంది ఇక్కడికి సో వచ్చాక కొన్ని ఇయర్స్ మనం కష్టపడితే ఎన్నో ఇయర్స్ కష్టపడితే సక్సెస్ వస్తుంది అనేసి నాకు ఇప్పుడు అర్థమైతే నేను ఎయిట్ ఇయర్స్ అయిపోయింటది ఎయిట్ ఇయర్స్ యాభై సినిమాలు పైన చేశారు అవును ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యారా చాలా ఇప్పుడు చేసిన సినిమాలు మీ ఎడిటింగ్లో పోవడం కానీ లేదంటే మీ పాత్రకు సరైన గుర్తింపు లేకుండా అలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోయే సీన్స్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండే సీన్స్ కానీ ఇవన్నీ చేశారా ఏమన్నా అంటే కొన్నిసార్లు మంచిగా డైలాగ్స్ ఉన్నవన్నీ చేశాను కొన్ని సినిమాల్లో ఎడిట్ చేసేస్తారు అది తెలిసిందే కదా సో మనం కూడా ఏం చేయలేం కానీ ముందే చెప్తే బాగుంది వాళ్ళు మనం మూవీలో ఉంటామని చెప్పేసి ఫ్రెండ్స్కి అంతా చెప్పేసి ఫ్రెండ్స్ అంతా తీసుకోవాలి ఇంత మూవీకి అప్పుడు మూవీలో లేదంటే ఉన్నావని చెప్పావు లేవు కావు ఇప్పుడు అని చెప్పేసి చెప్తారు అంటే ఒక ఎగుతాలుగా మాట్లాడతారు తెలుసు కదా అలా ఉంటారు అప్పుడు కొంచెం బాధేసేది ఇప్పుడు చెప్పడం బానేసేవాచి ఎవరికి చెప్పా మూవీ రిలీజ్ అయితే చూడండి లేదంటే మీరు చూసుకున్నా చెప్తారు ఏమైనా పలాన్ సినిమాలో ఉన్నా మీరు చూసుకున్నాక అవును ఆ తర్వాత వాళ్ళే మెసేజ్ చేస్తారు నాకు నేను చూసా ఇందులో అని థ్యాంక్ యూ ఎలా వచ్చింది అవకాశం దేవరా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ నుంచినే వచ్చింది శివ అనే ఒక అబ్బాయి ఫస్ట్ కాల్ చేశారు ఇట్లా దేవర సినిమాలో ఒక రోల్ ఉంది చేయి అని చెప్పేసి డైలాగ్స్ అంతా ఉంటాయని నేను అడిగాను ఉంటుంది డైలాగ్స్ అని చెప్పేసి చెప్పారు తర్వాత ఇంకా గణేష్ అనే అబ్బాయి అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఫాలోఅప్ చేశారు ఆడిషన్ అంతా తీసుకున్నారు సెలెక్షన్ అయింది లుక్ టెస్ట్ అయింది చేసాము తర్వాత ఇంకోటి ఏమంటే మీకు చెప్పాలి సెట్లోకి వెళ్ళాక ఫుల్ మాకు వైట్ సీ వైట్ లోనే డైలాగ్స్ అన్ని చేశారు నాకు అప్పుడు ఏంటి నేను కనిపించను మూవీలో సెట్ కి వెళ్ళిపోయాక సెట్ కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏంటి నేను కనిపించను ఇంకా అని చెప్పేసి ఫీల్ అయ్యాను ఆ అబ్బాయి కూడా అడిగాను ఆ తర్వాత వేరే సినిమా వదులుకొని దేవర సినిమాకి వెళ్ళాను నేను అప్పుడు ఎక్కడ జరిగింది ఆ షూట్ అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో అంటే ఎక్కడ ఈ టూ డేస్ మీ షూటింగ్ మొత్తం జరిగింది అవును సార్ కానీ ఎలా అంటే ఫస్ట్ షాట్ పెట్టినామంటే ఉన్న అంటే లొకేషన్ లో కానీ ఫీల్ ఏంటి దేవరా సినిమా అన్నమాట యాక్చువల్లీ నేను ఎలా వెళ్ళాను ప్రాక్టీస్ చేసుకుని అని వెళ్ళాను సెట్ కి లైక్ ఎన్టీఆర్ సార్ ఉంటే ఎలా మాట్లాడాలి డైరెక్టర్ సార్ ఉంటే ఎలా మాట్లాడాలి అని చెప్పేసి అలా అనుకుని వెళ్ళాను కానీ అక్కడ వెళ్ళాక ఏమవుతుంది 
మన అనుకున్న అవన్నీ జరగవు ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళని చూస్తే భయం వేస్తుంది మాట్లాడాలంటే కానీ మీరు ఉన్నప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు ఉన్నారా సెట్ లేదు సార్ మా కాంబినేషన్ లో లేదు మీ కాంబినేషన్ లేదు కానీ మొత్తానికి థియేటర్ కి వెళ్ళి చూసుకున్న ముందే చెప్పారు మీరు ఎవరికన్నా ఈ సినిమాలో ఉన్నారా నేను చెప్పలేదు ఎవరికి చెప్పలేదు అసలు చెప్పలేదు దేవర సినిమాలు అంటే ఇంకా పెద్ద సినిమాలు అంటే అసలు చెప్పకూడదు బికాస్ ఎప్పుడు ఉంటుందో లేదో కూడా తెలియదు ఎడిట్లో తీసేయచ్చు అనేసి అసలు చెప్పలేదు తర్వాత ఇంకా అందరూ మెసేజ్ చేస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు దాకా కూడా నాకు మెసేజ్ కాల్స్ వస్తున్నాయి ఆ సీన్స్ కట్ చేసి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పెట్టడం అవును మీ ఫాలోవర్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ అవును చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది కదా చాలా కానీ ఇప్పుడు సెట్ లో చాలా మంది ఉంటారు ఆర్టిస్టులు ఇప్పుడు మీతో పాటు చాలా మంది యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు బట్ మీరు ఏదైతే ఆ సీన్ చేశారో ఏదైతే మీరు చనిపోవడం కానీ లేదా మిమ్మల్ని బండి కేసు కొట్టడం కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ ఆ సింగిల్ టేకేనా మీరు సింగిల్ టేక్ కానీ ఇట్లా బండి కేసు కొడతారు కదా అది మాత్రం ఫోర్ టైమ్స్ చేశారు ఎందుకంటే నాకు భయం వేస్తుంది అది ఏమైనా తగులుతుందేమో హెడ్ కి మళ్ళీ ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే ఎందుకంటే యాక్షన్ సీన్స్ అంటే మనకి భయం వేస్తుంది నార్మల్ గానే కదా సో అప్పుడు నాకు భయం వేసి నేను సరిగ్గా చేయలేదు టచ్ చేయలేదు బండని తర్వాత అది ఏమి అవ్వదు మెత్తగానే ఉంటుంది చేయమని చెప్తే తర్వాత చేశాను ఏంటి మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు చూసారా సినిమా అవును చూసారు కానీ ఇలాంటి క్యారెక్టర్లు కానీ ఇలాంటి రోల్స్ వేయడం కానీ కొంచెం ఎందుకు ఇలాంటి అని అంటే ఇలాంటి అనుకోవడం కానీ నీకు నువ్వు అరే ఇంకా మంచి రోల్స్ ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ రోల్ చేసి ఉంటారు మీరు చాలా చాలా రోల్స్ చేసి ఉంటారు బట్ ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఓకే చేసినప్పుడు కొంచెం గడ్స్ ఉండాలి ఏ విధంగా పోర్ట్రేట్ అవుతుందో తెలియదు మళ్ళీ వదులుకుంటే పెద్ద సినిమా వదులుకోవడం ఎందుకని బట్ మీకు ఈ క్యారెక్టర్ ఒప్పుకోవడానికి వెళ్ళ రీజన్ ఏమన్నా ఉందా ఈ క్యారెక్టర్ చేయాలి రీజన్ అంటే ఎట్లా పెద్ద సినిమాలో మంచి రోల్ రావడం ఇంకా చిన్న రోల్ వచ్చినా చెయ్యాలి అలాంటిది ఒక రోల్ వాళ్ళే వాళ్ళు కాల్ చేసి నా ఇట్లా రోల్ ఉంది అని చెప్పేసి సెలెక్ట్ చేసి చేస్తాము అంటే ఎందుకు వెళ్ళకూడదు చెప్పండి కదా అవును సో అది బోల్డ్ అని నేను అనుకోను బికాస్ నేను అనుకుంటే అతను నా బాయ్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పేసి మీకు మీకంతా వేరేలా పోట్రే అయ్యొచ్చు ఎగ్జాక్ట్ తెలియదు కదా అక్కడ వేరేలా మీకు చూపలేదు ఒక బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎలా ఉంటారో అలానే ఉంటుంది సో నేను అలానే అనుకుంటాను నిజంగా చాలా గ్రేట్ ఇంత దూరం నుంచి వెళ్ళి సో హైదరాబాద్ లో ఉంది పెద్ద పెద్ద సినిమాలో చేసిన అంటే నిజంగా గ్రేట్ అప్రిషియేట్ చేయాలని చెప్పేసి చెప్పేవాళ్ళు కానీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు మనకు కూడా నిజంగానే చాలా కష్టం ఉంటుంది ఎందుకంటే పెద్ద సినిమాల్లో అవకాశం రావడం నిజంగానే కష్టం ఉంటుంది గ్రేట్ కదా ఒక ఒక చిన్న ఒక బెంచ్ మార్క్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీ మెట్ల ఎక్కినట్టు ఒక ఒక ఇది ఉంటది కదా అవును కనుపు వచ్చి అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తుంటే ఇంకా కొన్ని సినిమాలు చేయడానికి చేయాలని అనిపిస్తుంది ఇంకా పెద్ద సినిమాలు రావాలని అనిపిస్తుంది చాలా కష్టం కదా ఇండస్ట్రీలో కష్టం అంటే షూట్స్ అంటే కష్టం ఉండదు షూట్స్ లేకపోతే కష్టం అని అనిపిస్తుంది వాళ్ళంతా ఇన్స్పైర్ అయ్యాయి కదా ఇంత దూరం వస్తాం మనం చిరంజీవి సార్ కానీ సౌందర్య గారు కానీ బాలకృష్ణ గారు కానీ రమ్యకృష్ణ ఇలా వాళ్ళ సినిమాలు ఎక్కువ చూసేదాన్ని చిన్నప్పుడు నేను సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ నుంచి నాకు మూవీలో యాక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది సో అప్పటి నుంచి నేను వేరే దాని గురించి ఫోకస్ చేయలేదు ఏ దీని గురించి నేను ఫోకస్ చేయలేదు ఓన్లీ ఎవరు నమ్ముతారో నమ్మరో నాకు తెలీదు బట్ నాకు తెలుసు మా ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలుసు నేను మా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు టీవీ చూసినా నేను కూడా వెళ్ళాలి మూవీ ఇండస్ట్రీలోకి నేను కూడా అలా యాక్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఎప్పుడు చెప్పేదాన్ని వాళ్ళకి అప్పుడు వాళ్ళకి తెలియదు నేను నిజంగా ఇండస్ట్రీకి వస్తానని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఎక్కడో ఒక విలేజ్లో ఉంటే ఎవరికైనా తెలియదు కదా సో సరేలే అని అనుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు తర్వాత ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక మూవీ చేశాక ఎందుకు చేసావు ఎందుకు వెళ్ళావు నేను బెంగళూరు లో ఉన్నప్పుడు ఒక సినిమా చేశాను అది రిపోర్టర్ గా చేశాను మూవీ నేను గుర్తులేదు రాజా రాణి అని చెప్పేసి డాన్స్ మాస్టర్ ఉంటారు భూషణ్ మాస్టర్ సో అతను ఒక సినిమా చేశాడు అందులో చిన్న రోల్ చేశాను నేను సో అందులో కూడా బాగుంటుంది 
ఇక్కడ దాకా వచ్చారంటే నిజంగా అంటే ఎన్నో స్ట్రగుల్స్ అంటే నిద్ర లేని రాత్రులు కమర్షియల్ గా డబ్బులు ఇబ్బంది అయ్యి అబ్బాయి అంటే ఎలా అయినా సెషన్ అవుతాడు ఆ అమ్మాయికి స్కోప్ ఉండదు అంటే వాళ్ళు ఏదో హాస్టల్ లేదంటే ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఎప్పుడన్నా బాగా స్ట్రగుల్ అయినా యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే స్టార్టింగ్ లో నాకు ప్రాబ్లం అనిపించలేదు ఎందుకంటే నేను జాబ్ చేసిన డబ్బులు అన్ని సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటే సో స్టార్టింగ్ లో మూవీస్ ఉన్నా లేకపోయినా నా డబ్బులు నేను ఖర్చు పెట్టుకునేదాన్ని ఇంట్లో వాళ్ళకి నేను ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు దాకా కూడా వాళ్ళు అడగలేదు నన్ను సో అదే నాకు పెద్ద గొప్ప విషయం అనుకోండి సో అదే అలా గడిచిపోయింది కానీ ఈ ఇయర్ లో నాకు కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది ఎందుకంటే దేవర మూవీ షూటింగ్ చెప్తారు వేరే సినిమా ఇప్పుడు వేరే సినిమా వస్తుంది ఆ సినిమా ఒప్పుకోలేము దేవర సినిమా ఉంటది ఈ షూటింగ్ కోసం వెయిటింగ్ అటు అది ఆగిపోతే ఇటు అవును ఈ సినిమా ఉంటది అనేసి ఉంటాము వేరే సినిమా అదే డేట్ లో వస్తుంది మనకు తెలిసిందే సినిమా ఉన్నప్పుడు ఇంకో సినిమా వస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది రెండు అయిపోతాయి అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమా కోసం వెయిటింగ్ ఇప్పుడు నీకు కమర్షియల్ గా డబ్బులు కావాలి సినిమాలు కావాలన్నప్పుడు అది ఒప్పుకోలేవు అవును ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది దేవర సినిమా తర్వాత అది లేదు ఈ ఇయర్ లో నాకు కొంచెం ఫైనాన్షియల్ గా కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది ఇంకా వర్క్ విషయం కూడా చెప్పాలంటే చాలా తక్కువ చేసాం నీకు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ హైదరాబాద్ లో హెల్ప్ అనేది ఎవరు చేయరని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మన దగ్గర ఏమి లైక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అడిగినా ఎవరు ఇవ్వరు నాకు అది తెలిసిన విషయమే సో అడిగే పరిస్థితి వద్దులే అని అనుకుంటా ఎవరు ఇస్తా చెప్పండి ఎంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయినా సరే నాకు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ కావాలి అంటే ఇవ్వరు నేను అనుకుంటా ఇవ్వరంటే ఇవ్వరు అనుకో అనుకుంటున్నా సో ఇంట్లో వర్క్ ఇంకా షూట్స్ వల్లనే నేను కొంచెం సస్టైన్ అయ్యాను అనేసి నేను అనిపి సినిమాలు ఇంకా అప్ కమింగ్ అవును చేస్తున్నాను దేవరకు ముందు ఒప్పుకున్న మూవీస్ కూడా చేస్తున్నాను ఇప్పుడు రెండు ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే అయినాయి కానీ సినిమా వాళ్ళు డబ్బులు సరిగ్గా ఇవ్వరు ఆ పేమెంట్స్ లేట్ చేస్తారు ఇలాంటి వింటూ ఉంటాం నిజమేనా అవును అంటే లేట్ చేస్తారు కానీ ఇచ్చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి కదా వన్ మంత్ తర్వాత లేదంటే నెక్స్ట్ షెడ్యూల్లో ఇచ్చేస్తారు కొంతమంది అయితే స్పాట్లోనే పే చేసేస్తారు కొంతమంది అయితే ఇవ్వరు లేట్ అంటే లేట్గా చేస్తారు మేబీ వాళ్ళు అలా చేయకుండా ఉంటే బాగుంటుంది బికాజ్ ఇంకా కొత్త కొత్త ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు కూడా ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది అదొక్కటి ఓకే లే నార్మల్గా పేమెంట్ ఇచ్చేస్తారు క్లియర్ చేసేస్తారు నాకైతే నేను అసలు ఎక్కడ కొన్ని సినిమాల్లో ఇంకోటి కొన్ని సినిమాలు మా ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో చేస్తారు కదా మేము పేమెంట్ ఇవ్వలేము దీనికి కొంచెం అడ్జస్ట్ అయి చేయి తర్వాత నెక్స్ట్ సినిమా చేసిన సినిమాలు చేశాను షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేశాను ఒక రెండు సినిమాలు అట్లా డబ్బులు తీసుకోనే చేశాను కానీ ఏం డబ్బులు ఉన్నా లేకపోయినా ఇండస్ట్రీలో ఉండాలని అనుకున్నాం కాబట్టి చాలా ప్యాషనెట్ గా వచ్చాం కాబట్టి తెలిసలేదు మనకి ఇంకా నార్మల్ గా ఒక అమ్మాయి వచ్చి మంచి మంచి రోల్స్ చేస్తూ ఎడిటింగ్ లో పోయిన సినిమాలు అవ్వచ్చు చాలా మంది ఆర్టిస్ట్ లేడీ లేడీ ఆర్టిస్ట్లు కానీ యాక్టర్స్ కానీ కానీ ఆ ఇండస్ట్రీలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వ్యక్తులు ఉంటారు ఇప్పుడు అందరూ హెల్ప్ చేయాలని ఏం లేదు ఇప్పుడు కొంతమంది హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు ఏదో మీ నుంచి ఆశించడం కానీ ఈ క్యాస్టింగ్ కావచ్చు కానీ కమిట్మెంట్లు వింటూ ఉంటాం మనం అంటే ఇండస్ట్రీలో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి అనేది గట్టిగా అన్ని ఫీల్డ్లో ఉంటుంది కానీ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ ఉంటుందని వింటూ ఉంటాం మనం బయట నుంచి కానీ ఇలాంటి ఎప్పుడైనా ఎదురయ్యా మీ దాకా ఏమన్నా అంటే ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితులు కానీ షూటింగ్ స్పాట్లలో కానీ అంటే స్టార్టింగ్లో కొంచెం ఉండేది ఎందుకంటే మూవీ చేసే వాళ్ళు ఎవరు అడగరు నాకు తెలిసినంత వరకు ఎందుకంటే మూవీ చేసే వాళ్ళకి వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ అసలు వాళ్ళకి టైమే దొరకదు మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేస్తారు మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఎప్పుడు నైన్ ఓ క్లాక్ వస్తారు ఇంటికి మళ్ళీ పడుకునేది ఎప్పుడు తినేది ఎప్పుడు వాళ్ళు సో ఒక అమ్మాయిని నార్మల్గా కలిసి కాఫీ తాగాలన్నా కూడా వాళ్ళకి టైం దొరకదు అని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇంకా కొన్నిసార్లు ఫ్రెండ్స్ని కలవాలనుకుంటాం ఇండ ఇన్ నాకు అవుట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీలో ఫ్రెండ్స్ లేరు ఇండస్ట్రీలోనే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు సో కలుద్దాం అనుకునే నేను ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ నుంచి అనుకుంటూనే ఉన్నాను ఒకరోజు కూడా కలవలేదు సో అంత బిజీగా ఉంటారు వాళ్ళు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ ఫుల్ బిజీ ఉంటారు కలవడానికి కుదరదు ఒకవేళ నిజంగా అలా ఉంది అనుకోండి ఆపోజిట్ పర్సన్ బట్టి కూడా ఉంటుంది సో మీ ఇప్పుడు తను ఒప్పుకుంటుందా లేదా అనేది వాళ్ళు నో చేస్తే ఇక్కడ ఎవరు
ఫిలిం ఇండస్ట్రీ కాకుండా అవుట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ వెళ్ళినా కూడా ఎక్కడైనా ఉంటుంది ఆపోజిట్ పర్సన్ బట్టి ఉంటుంది వాళ్ళు ఎస్ చెప్పాలని మరి ఇబ్బంది పెట్టే అంత సిచ్యువేషన్ అయితే ఏం లేవు లేవు ఇండస్ట్రీలో నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా సున్నితమైన మనుషులు ఉంటారు నాకు అలా అనిపిస్తుంది బట్ వేరే వాళ్ళకి ఎలా తెలీదు చాలా మంచిగా మాట్లాడుతారు అమ్మాయి అంటేనే ఇంకా చాలా రెస్పెక్ట్ గా ఉంటారు సో అలానే నాకు అనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చి ఆర్టిస్టులకు కానీ కొత్తగా ట్రై చేసే అమ్మాయిలు ఎవరైతే ఇండస్ట్రీ రావాలనుకుంటున్నారు మీలాంటి వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళకి ఇంకా అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఏమైనా అడిగారు అనుకోండి దాని బట్టి ఆపోజిట్ పర్సన్ నేను చెప్పాను కదా మీరు ఎస్ చెప్తే ఎస్ అయితే నో చెప్తే నో చెప్ నో అవుతుంది వాళ్ళ ఇష్టం ఇంకా మనం చెప్పలేము కానీ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ వాళ్ళు ఉండరు ఎవరు చాలా మంచి వాళ్ళు ఉంటారు చాలా అంటే డిఫరెంట్ గా చాలా మంది నెగిటివ్ చెప్తూ ఉంటారు నెగిటివ్ ఎందుకు చెప్పాలండి ఉన్నదే చెప్పాలి బికాస్ ఎందుకంటే నేను ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నానంటే ఒక అమ్మాయికి వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ అంటేనే ఎక్కువ అవుతుంది ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే నేను ఇంకా ఇందులోనే ఉన్నాను ఇండస్ట్రీ ఇచ్చే ఫుడ్ తింటున్నాను సో ఉన్నదే చెప్పాలి లేని ఎందుకు చెప్తాం కొన్నిసార్లు డబ్బులు లేకపోయినా కూడా మనం కష్టపడి ఉంటాం తెలుసు అది ఎవరిని కూడా అడగలేము డబ్బు ఎవరైనా అడిగితే ఎందుకో ఏమో అని అనుకుంటారు సినిమా చేసుకుంటేనే డబ్బులు కదా ఎవరు ఇవ్వరు కదా ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి సినిమాలు చేసుకుంటేనే ఆ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఇస్తేనే డబ్బులు అవును నేనైతే వెబ్ సిరీస్ చేశాను చిన్న రోల్స్ మూవీస్ చేశాను సో ఏది వచ్చినా చేయాలి అని నేను అనుకుంటా కానీ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ వాళ్ళు చెయ్యాలా వద్దనేది వాళ్ళ ఇష్టం ఇప్పుడు మీరు బోల్డ్ క్యారెక్టర్ అన్నారు సో నేనేమంటే అన్ని యాక్టింగ్ లాగానే చూస్తాను బికాస్ నాకు తెలుసు ప్రొఫెషన్ ప్రొఫెషన్ అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఇష్టమైతేనే చేయాలి లేదంటే చేయొద్దు గ్రేట్ ఇంకా ఎలాంటి రోల్స్ చేయాలని ఇష్టం బాగా నాకు స్టార్టింగ్లో వచ్చినప్పుడు అయితే లీడ్ రోల్స్ బాగా ఇష్టం అండి హీరోయిన్ హీరోయిన్గా చేయాలని చెప్పేసి ఇప్పుడైతే విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్గా ఎక్కువ వస్తున్నాయి రీసెంట్గా మీకు బాగా ఇష్టమైన సినిమాలు ఏమైనా ఉన్నాయా చూసిన సినిమాలు కానీ దేవరా అది కాకుండా అది కాకుండా నేను చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ దేవరా తర్వాత ఏదైనా చూస్తూ ఉంటారు సినిమాలు మీ రిమైనింగ్ సినిమాలు కానీ అన్ని మూవీస్ చూస్తాను నేను తెలుగు తమిళ్ కన్నడ అన్ని చూస్తుంటాను మలయాళం ఎక్కువ చూడను చాలా తక్కువ కానీ చూస్తుంటాను ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక ఇండస్ట్రీలో ఎవరికైనా యాక్టర్స్ కానీ యాక్టర్ కానీ లవ్ స్టోరీస్ ఇవన్నీ కామన్ మనం మనకు ఎక్కడో చోట ఎవరో ఒకరు కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు డిస్కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు కామన్ బట్ అలా మీ లైఫ్ లో ఎవరైనా కనెక్ట్ అయ్యారా మీరు ఇండస్ట్రీలో నాకు ఎవరు కాలేదు ఎందుకంటే నేను జస్ట్ ఇండస్ట్రీ ఫుల్ ఫోకస్ చేశాను ఫిలిమ్స్ చేయాలని చెప్పేసి ఇంకా మనం ఇండస్ట్రీలో ఉంటే మనకి కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనం కాల్స్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఏ ఎక్కడ ఏ ఆఫర్ ఉంటుందో ఏ రోల్ ఉంటుందో మనకు తెలియదు మనమే ఫాలోఅప్ చేసుకోవాలి మనం ఫాలోఅప్ చేయాలంటే చేస్తేనే మనకి క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి కదా సో బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉంటే ఎందుకు కాల్ చేస్తావు ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు నీకు అవసరం లేదు నువ్వు చేయకు వాళ్ళు కాల్ అలాంటివన్నీ చెప్తారు కదా సో అది ఎందుకు రిస్క్ మనం ఒక సెటిల్ అయిన తర్వాత ఒక పెళ్లి చే పెళ్ళ పెళ్ళో లవరు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా ఉంటే ఓకే ఫస్ట్ లోనే అవసరం లేదు అని అనుకుంటా వాట్సాప్ లో చెప్తారు వాట్సాప్ లో చెప్తే ఎలా ఒప్పుకుంటాం ఎలానే ఉండేది ప్రాబ్లం లేదు ఫోటో ఉండదు నన్ను బాగా చూసుకోవాలి అర్థం చేసుకోవాలి అంతే సో రెడీగా ఉండండి చెప్తుంది క్వాలిటీస్ ఫస్ట్ నన్ను చేసుకోవాలి లవ్ మీద నీ ఒపీనియన్ బాగుంటుంది అంటే బాగుంటుంది మీన్స్ అంటే అదొక ఇది కదా మన లైఫ్ లో అదొక పార్ట్ లాగా కదా ఉందా ఈ రోజుల్లో ప్యూర్ లవ్ ఉంటుందా డిపెండ్స్ వాళ్ళు ఉండేదాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటేనే ఉండట్లేదు ఇప్పుడు ఎవరు డివర్స్ అది ఇది అంటున్నారు సో ఎందుకంటే ఎక్కడ అబ్బాయిలు లోపమా అమ్మాయిలు లోపమా ప్యూర్ లవ్ కి మీనింగ్ చాలా కష్టంగా ఉంది ఈ రోజుల్లో మీకు తెలిసిన లవ్ అంటే నువ్వు చూస్తున్న లవ్ స్టోరీస్ కానీ నీ చుట్టూ జరిగే లవ్ స్టోరీస్ చూస్తూ ఉంటావు కదా ఏమో అది అది నేను చెప్పలేను కానీ అండర్స్టాండింగ్ బట్టి ఉంటుంది కొన్ని అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అడ్జస్ట్ అవుతే కూడా బాగుంటుంది లైఫ్ బికాస్ ఎందుకంటే 
మన అమ్మ వాళ్ళందరూ కానీ వాళ్ళందరూ కూడా చాలా అడ్జస్ట్ అయ్యారు సో ఇప్పుడు మేబీ అడ్జస్ట్ అవ్వలేకపోతున్నారు అనే ఫీల్ అనిపిస్తుంది నాకు తెలియదు నాకు కానీ కానీ ఇంత మీ కలర్ఫుల్ మీ జర్నీలో ఇంత స్ట్రగులింగ్ ఎంత సక్సెస్ స్ట్రగుల్స్ చూసారు సక్సెస్ చూసారు ఎమోషనల్ అయిన సిచ్యువేషన్లు ఏమున్నాయా ఎమోషనల్గా అరే ఇంకా మనకి ఎందుకు వెళ్ళిపోదాం ఇంటికి అట్లా అనిపించలేదు ఇండస్ట్రీలో ఉంటే ఇంకోటి ఏం ప్లస్ తెలిసినా హియర్ అయిపోతుందని మనకు అనిపించదు ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇస్తుందేమో మనకు ఆపర్చునిటీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తుందేమో నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తుందేమో అలా అనేసి నేను ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి చేసుకోవచ్చినా కూడా నాకు అసలు అనిపించట్లేదు ఎయిట్ ఇయర్స్ అని అనేసి వన్ ఇయర్ అని అనుకుంటున్నా ఇంకా అలానే అనిపిస్తుంది ఓకే అమ్మ అంటే మీ అమ్మగారి నుంచి సపోర్ట్ ఎలా ఉండేది ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ లో వద్దన్నారు కదా సినిమాలు ఇప్పుడు ఓకే ఏమన్నారు బికాస్ వాళ్ళకి ఒక ధైర్యం వచ్చింది కదా ఓకే లే ఈ అమ్మాయి ఏదో చేస్తుంది చేయని అనే ధైర్యం ఉంది కాబట్టి ఓకే మీకు ఒక క్యారెక్టర్ ఓకే అవుతుంది ఓకే అవుతుంది అంటే మీ మీ దగ్గర మళ్ళీ ఆడిషన్ తీసుకుంటారు వీడియో అవును మనం ఎన్ని సినిమాలు చేసినా కూడా ఫేమస్ అయితే మేబీ ఎక్కువ ఉండదేమో లుక్ టెస్ట్ అలా చేస్తారేమో లేదంటే నార్మల్గా ఆడిషన్ ఉంటుంది కంపల్సరీ మనం ఆడిషన్ వెళ్తే ఇంకా బెస్ట్ ఎందుకంటే యాక్టింగ్ అంతా నేర్చుకోవచ్చు మనకి షూట్లో డైలాగ్స్ ఇవ్వకుండా పోవచ్చు ఆడిషన్స్లో డైలాగ్స్ ఇస్తారు కదా అప్పుడు ఇంకా యాక్టింగ్ కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ ఏ సినిమాకు మీకు ఎక్కువగా అప్రిషియేట్ లైక్ బాగా చేసావు అప్రిషియేషన్ కానీ మీకు వచ్చిన నార్మల్గా నేను ఏ సినిమాలు చేసినా అన్ని సినిమాలను బాగా చేసావు న్యాచురల్గా యాక్టింగ్ ఉంది అంటే ఇన్వాల్వ్ అయినావు అని చెప్పేసి చెప్పారు కానీ ఒకటి ఏమంటే వాళ్ళతో వీడియో చేశాను అందులో సింగిల్ షాట్లో ఒకేసారి చేశాను సెట్ మొత్తం ఇంకా ఫుల్ క్లాప్స్ కొట్టారు డైలాగ్ ఏంటి డైలాగ్స్ ఏమి ఉండదు జస్ట్ యాక్షన్ సీన్స్ సో అది చేసినప్పుడు డైరెక్టర్ సార్ కూడా ఇంకా వచ్చి సెకండ్ ఇచ్చి చాలా బాగా చేసావు అని చెప్పేసి చెప్పారు సో అది నాకు చాలా హ్యాపీనెస్ ఇచ్చింది అప్పుడు నాకు తెలిసి ఫుడ్ కూడా తినుండు ఆ రోజు ఇలాంటివన్నీ తీసుకున్నప్పుడు నాకు తెలిసి అంటే పెద్ద డైరెక్టర్స్ మనకు వచ్చి షేక్ అండ్ ఇచ్చి బాగా చేసావు అంటే ఎలా ఉంటుంది గ్రేట్ కదా అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే దేవర అప్పుడు తినలేదు ఫుడ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత అందరూ నాకు కాల్ చేసి మెసేజ్ చేసి మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నీకు ఫ్రెష్ అయిపోయినారు ఫ్యాన్స్ అయిపోయినారు అంటే నేను నమ్మలేదు మీమ్స్ అంతా కూడా షేర్ చేస్తుంటే తర్వాత ఓకే అనిపించింది లేవి నిజంగానే అనేసి అనిపించిన తర్వాత నాకు నిజంగానే ఫుడ్ వాటర్ నేను ఎప్పుడు వాటర్ టైం టు టైం తీసుకోండి ఫుడ్ టైం టు టైం తీసుకోండి అప్పుడు ఫోర్ డేస్ అసలు తినలేదు సరిగ్గా అలా అయింది ఓకే ఎన్నిసార్లు చూసారు దేవరా త్రీ టైమ్స్ చూసాను డబ్బింగ్ మీరే చెప్పుకున్నారు అవును కానీ డబ్బింగ్ చెప్పారంటే క్యారెక్టర్ ఉన్నట్టేనా కొన్నిసార్లు డబ్బింగ్ చెప్తే కూడా ఎడిట్ చేసేస్తారు డబ్బింగ్ చెప్పినా కూడా తీసేస్తారు అవును ఓకే స్క్రీన్ లో కనపడే దాకా వెయిట్ చేయడమే అంతే నెక్స్ట్ డే రేపు మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు కూడా మేబీ ఈ నెక్స్ట్ ఉండకపోవచ్చు డబ్బింగ్ తీసుకున్నా కూడా అవును రేపు రిలీజ్ అవుతుంది అన్నా కూడా నమ్మలేం మనం నమ్మలేం వాళ్ళు క్యూబ్ కి వెళ్ళే దాకా కట్ సినిమా కట్ అవును కానీ అప్కమింగ్ ఇంకా పెద్ద హీరోస్ ఏమైనా ఉన్నాయా సినిమాలు ప్రజెంట్ లేదు రావాలని కోరుకుంటున్నాను ఓకే అప్రూవ్ అవుతున్నారా సినిమా డైరెక్టర్స్ చాలా కాల్స్ వస్తున్నాయి ఇంకా నేను కూడా కొంచెం చూసి మంచిగా రోల్స్ చేయాలని నేను కూడా అనుకుంటున్నాను ఎక్కువగా అంటే లైక్ లీడ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను బికాస్ ఎన్ని రోజులు చేశాను చిన్న చిన్న రోల్స్ బట్ మళ్ళీ చిన్నగా అంటే అవసరం ఉండదని అనిపిస్తుంది కానీ ఇన్ని ఎయిట్ ఇయర్స్ జర్నీలో ఎనిమిది ఏళ్ళు పట్టింది మీకు దేవర సినిమా పడడానికి ఇంకా పెద్ద సినిమాలు ఇంకా ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుందో ఏంటో పక్కన పెడితే ఈ ఎనిమిది ఏళ్ళ జర్నీలో ఇండస్ట్రీ నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు నేను చాలా ఇంట్రోవర్ట్ అండి ఫస్ట్లో జనాల దగ్గర ఎక్కువ మాట్లాడేదానికి కాదు సో ఎక్కువ మాట్లాడాలి మనుషుల దగ్గర మాట్లాడితే ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు మనుషులు అనేసి తెలిసింది ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్లో ఎలా ఉంటాం అందరూ మనుషులే కదా అనేసి ఓపెన్గా మాట్లాడేస్తాం తెలిసలేదు మనకి నార్మల్గా అప్పుడైతే నేనైతే ఫ్రీగా మాట్లాడేసేదాన్ని అప్పుడు కొంతమంది చిరాకు పడేవాళ్ళు ఏంటి అమ్మ ఇలా మాట్లాడినా అని తర్వాత కొంచెం యాటిట్యూడ్ ఇంకా వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా నేర్పించిందా నీకు ఇండస్ట్రీ ఏం నేర్పించింది అంటే యాక్టింగ్ నేర్పించింది బాగా పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలని 
తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మనుషులు ఉంటారు ఇక్కడ వాళ్ళ నుంచి ఏం నేర్చుకోలేదా స్వార్థం కానీ మనుషులు మనుషులు బయట ఇండస్ట్రీ కంపేర్ చేస్తే మన ఇండస్ట్రీలో చాలా మంచి వాళ్ళు ఉంటారు అని నాకు అది అర్థమైంది కానీ ఇండస్ట్రీలో ఉంటూ ఇండస్ట్రీని నెగిటివ్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు చాలా మందిని చూస్తున్నాం కూడా ఇండస్ట్రీలో ఫుడ్ తింటూ ఇండస్ట్రీ మీద సరే వాస్తవాల అవాస్తవాల ఎన్నో అవాకులు చవాకులు పేలుతూ ఉంటారు బట్ అలాంటి ఇండస్ట్రీ గురించి చాలా పాజిటివ్ చెప్పారు మీరు నేను ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను తెలుసు కదా నేను బెంగళూరులో చేశాను తమిళనాడులో చేశాను ఇక హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్లో ఎక్కువ సినిమాలు చేశాను నిజంగానే చాలా బాగుంటారు మన్ జనాలు మంచి వాళ్ళు ఉంటారు చెడ్డ వాళ్ళు అనేది ఎక్కడైనా దొరుకుతారు మనం మనం ఎలా ఉన్నాం అనేది చూసుకోవాలి అంతే అని అనుకుంటా ఫేమ్ అవ్వడానికి ఎలా అయినా చేసి ఫేమస్ అవ్వచ్చు అవన్నీ అవసరం లేదు నిజంగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఇండస్ట్రీలో కలమ్మ తల్లి ఏదైనా ఒకరోజు నీ నీ ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఎలా ఇంతమంది ప్రేమను కలిగించింది సో ఏదో ఏ వర్క్ అయినా మేబీ అంతే జెన్యున్ గా వర్క్ చేసి హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఒక రోజు లేకపోయినా ఇంకో రోజు సక్సెస్ ఇస్తుంది అనేసి నేను బిలీవ్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు వరకు ఫ్యూచర్ లో తెలీదు ఇప్పుడు నాకు అలా అనిపించింది మీరేమంటారు హ్యాపీ అదే జెన్యున్ మీరు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది క్యాస్టింగ్ కోచ్ అంటే చాలా భయంకరమైన అంటే ఏదో జరుగుతుంది ఏదో ఉంది అనేది ఒకటి క్రియేట్ అయింది బయట మార్కెట్లో మీరు చెప్పిన అక్షరాల వాస్తవం మంచి ఉంటుంది చెడు ఉంటుంది మంచి తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలన్నా నిజంగా గ్రేట్ నాకు తెలిసి మీకున్న వర్సటైల్ యాక్టర్స్ మీరు నాకు చిన్న రోల్ చేసినా కూడా మంచి క్యారెక్టర్ చేశారు నా తెలిసి అప్కమింగ్ మీరు ఇంకా పెద్ద సినిమాలు చేయాలి మంచి మంచి సినిమాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లత థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ఇంటర్వ్యూకి పిలిచినందుకు థ్యాంక్ యూ